ஹாய் விவாஸ் வெரி குட் இனிங் திஸ் இஸ் சென்னை கார் ட்ரெயினர்ஸ் ஹைலி ப்ரொஃபஷனல் அண்ட் பர்சனல் டீச்சிங் கொடுத்துட்டு இருக்கோம் விவாஸ் இந்த காரை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி வந்து நல்ல அழகாக வந்து ஒரு ரிவியூ பண்ணியிருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த காரை ஓட்டி பார்த்துட்டு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள் ஸோ இந்த காரை ஓட்டி பார்த்துட்டு இந்த கார் எந்த அளவுக்கு வந்து ரோடுக்கு வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கா இல்லையா அப்படிங்கிறத வந்து இப்போ செக் பண்ண போகிறோம் ஸோ நார்மலாக வந்து இந்த வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் நல்ல ஒரு லுக்கில் ரொம்ப அழகாக வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஸோ லுக் வைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா எந்த ஒரு குறையுமே சொல்ல முடியாது ஏன்னா டிஃபால்ட்டாக வந்து அவங்களே வந்து என்னென்ன தேவை இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி வந்து எல்லாமே வந்து ரொம்ப சூப்பராக வடிவமைச்சிருக்காங்க ஸோ வெஹிக்கிள் பொறுத்த வரைக்கும் இது வந்து ஒரு பெட்ரோல் வருஷனு ஸோ புது வருஷனுங்கிறதுனால கேமரா சிஸ்டம்லேருந்து எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க டிஃபால்ட்டாக மியூசிக் சிஸ்டம்லேருந்து எல்லாமே அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க இப்போ ஜஸ்ட் வந்து இப்போ நம்ம காருக்குள்ளே போக போகிறோம் ஸோ ஓட்டி பார்க்க போகிறோம் எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத எஸ் பிஎஸ் இப்போ காருக்குள்ளே நம்ம வந்தாச்சு இது ஒரு செமி ஆட்டோமேட்டிக் அப்படிங்கிறதுனால நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து கிளச்சு ஆல்ரெடி உங்களுக்கு சொல்லியிருப்போம் ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து உங்களுக்கு கம்ப்ளீட்டாக கிளச்சு தான் செகண்ட் ஹாஃப் வந்து உங்களுக்கு பிரேக்காக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் ஃபஸ்ட் ஸ்டாப் வந்து நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணியிருக்கோம் வண்டி நியூட்ரலில் இருக்கணும் நியூட்ரலில் இருந்தால் தான் வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகும் நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ட்ரை மோடில் வச்சுருப்பாங்க ட்ரை மோடில் நீங்கள் வச்சுட்டு தெரியாமல் நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகவே ஆகாது பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகாது ஸோ அது தெரியாமல் வந்து டென்ஷன் ஆகக்கூடாது இப்போ பாருங்கள் ஸ்டார்ட் ஆகாது அங்கேயே வந்து காமிக்க நியூட்ரலில் வைங்க அப்படிங்கிற மாதிரி காமிக்கும் மீட்டரில் ஸோ ஜஸ்ட் நீங்கள் நியூட்ரலில் வைக்கணும் நியூட்ரலில் வச்சதுக்கப்புறம் ஸ்டார்ட் பண்ணிங்கன்னா ஸ்டார்ட் ஆகிடும் எஸ் இப்போ வண்டி ஸ்டார்ட் ஆகிடுச்சு ஸ்டார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மீட்டரில் இருக்க எல்லா லைட்ஸுமே அணைஞ்சிடணும் அப்போ தான் வந்து வண்டி வந்து எக்ஸலண்ட் கண்டிஷனில் இருக்குதுன்னு அர்த்தம் இப்போ பாருங்கள் எல்லா லைட்ஸுமே அணைஞ்சிடுச்சு ஸோ ரெடி டு ட்ரைவ் அப்படிங்கிற மூடில் இருக்குது ஸோ ஏசி வந்து லைட் ஆன் பண்ணிக்கிறோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நியூட்ரலில் இருக்கிற வெஹிக்கில் வந்து ட்ரைவ் மூடுக்கு மாத்திரம் மாற்றியாச்சு வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுற அளவுக்கு கண்டிஷனில் இருக்குது சீட்டை வந்து நமக்கு ஏற்ற மாதிரி பொசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஒரு வி ஷேப்பில் ஒரு வி பொஷனில் நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது உங்களால் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக வந்து என்ஜாய் பண்ண முடியும் எஸ் இப்போ ட்ரைவ் மூடில் மாற்றியாச்சு ரைட் சைடு வந்து மரரில் பார்க்குறோம் ஏதாவது வெஹிக்கில் வருதான்ட்டு ஸோ இல்லை ஸோ சிங்கிள் ஹேண்டில் வந்து ஓட்டும்போது எந்த அளவுக்கு வந்து உங்களால் சேஃபாக ஓட்ட முடியுது அதே சேம் டைமில் இந்த வண்டியோட கெப்பாசிட்டி எப்படிங்கிறத பார்க்க போகிறோம் எஸ் வண்டி வந்து ஜஸ்ட் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸில் வந்து நல்ல ஸ்பீடு இன்க்ரீஸ் ஆகுது பாருங்கள் விவாஸ் எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்ட்டு ஒரு நல்ல ஸ்பீட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது அதே சேம் டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எயிட்டி ஃபோர் அரௌண்ட் வந்து நைன்ட்டி ஹண்ட்ரட் ரேஞ்சில் வந்து ரீச் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் போயிட்டுருக்கீங்க வண்டியை வந்து ஸ்லோவாக நீங்கள் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் பிகாஸ் வந்து பிரேக்கை லைட்டாக லைட்டாக டச் பண்ணிங்கன்னா முன்னாடி இந்த வர ஒரு லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிப்பார் ஸோ நீங்கள் ரொம்ப ஓவராக லெஃப்ட் வரக்கூடாது ஸோ வண்டி பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப எக்ஸலண்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஷேக்கிங்கும் இல்லை ஸோ நார்மலாக வந்து ஒரு சிங்கிள் ஹேண்டில் ஹேண்டில் பண்ணுற கண்டிஷனில் இருக்குது இப்போ பாருங்கள் வண்டியோட கண்டிஷன் வாய்ஸ் எப்படி கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு ரோடு ரோடோட கிரிப் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது இப்போ பிரேக்கை வந்து நம்ம வந்து பத்திரமா பிடிச்சிக்கோம் பிரேக்கை வந்து லைட்டாக டச் பண்ணி யூஸ் பண்ணி பார்க்க போகிறோம் பிரேக்கை வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஷார்ப்பாக கொடுத்துருக்காங்க ஏன்னா பிகாஸ் வந்து பிரேக் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன் ஒரு வண்டிக்கு சில வெஹிக்கிளில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிரேக்கை வந்து நல் நீங்கள் என்ன தான் ப்ரெஸ் பண்ணாலும் பிரேக் பிடிக்காது ஸோ ஆட்டோமேட்டிக் செமி ஆட்டோமேட்டிக்குங்கிறதுனால ஸ்பீடு பாருங்கள் எப்படி ரெடியூஸ் ஆகுதுன்ட்டு பிரேக்கை லைட்டாக லைட்டாக நம்ம டச் பண்ணி டச் பண்ணி கால் எடுக்கிறோம் ஏன்னா ஒரே டைமில் பிரேக் அடித்தோம் அப்படின்னா பின்னாடி வரவங்களுக்கு தெரியாது ஸோ சேம் டைம் வந்து பின்னாடி யார் எங்கே இருக்காங்கிறதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கணும் பிரேக் அடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு வந்து இந்த சென்ட்ரல் மிரர் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் வெஹிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஆக்சுவலாக வந்து ரைட்டு லெஃப்ட்டு திருப்பும் போது வந்து உங்களுக்கு வண்டி ரொம்ப அழகாக போயிட்டுருக்கு ஸோ பெருசாக வந்து ஒரு ஷேக்கிங்கே கிடையாது ரெண்டாவது வந்து ஒரு நல்ல விசிபிளாக பார்க்குற மாதிரி இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து பார்க்குறதே ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பட் ஆனால் இந்த வெஹிக்கிளில் வந்து அந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்டே தெரியல ரொம்ப ஸ்மூத்தாக வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுற மாத
வெஹிக்கிள் வாய்ஸ் வந்து ரொம்ப எக்ஸலண்டாக இருக்குது ஏசி கண்டிஷன்ஸ் வந்து ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏசி வந்து நார்மலாக வந்து மற்ற வெஹிக்கிளில் ஏசி ஆன் பண்ணதுக்கப்புறம் தான் கூலிங் ஆகும் ஏன்னா இப்போ இந்த சம்மர் சம்மரில் வந்து ஏசி ஆன் பண்ண உடனே வந்து ஒரு நல்ல கூலிங் இருக்குது அப்படின்னா ஸோ இந்த வெஹிக்கிள் சொல்லலாம் பிகாஸ் வந்து வெஹிக்கிளை வந்து இப்போ புதுசாக வந்து வடிவமைக்கிறதுனால நிறைய விஷயங்கள் வந்து பீப்புளுக்கு வந்து ரொம்ப பிடிக்கணும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி வாங்கணும் நிறைய பேர் வந்து அட்வைஸ் வைஸ் வந்து நிறைய பேருக்கு ரெஃபர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுனால டீஃபால்ட்டாக வந்து அவங்களே வந்து ஒரு மியூசிக் சிஸ்டம் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் இல்லாமல் இந்த வண்டியில் வந்து ஏசியோட அட்ஜஸ்ட்மெண்ட் தான் இருக்கிறதுலேயே ரொம்ப பெரிய ஒரு சந்தோஷமான மூமெண்ட் ஏன்னா உங்களுக்கு ஸ்க்ரூ டைப்பில் கொடுத்துருக்காங்க நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து தெரியாமலே இருப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் நீங்கள் ரைட் லெஃப்ட் நார்மலாக திருப்புவீங்க ஸோ இது எல்லா வெஹிக்கிளையும் இருக்கும் பட் ஆனால் இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா பென்ஸு கார் மாதிரி வந்து ஏசியோட அந்த கூலர் இது கொடுத்துருக்காங்க இந்த இடத்துல வந்து ஃபுல்லாக நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஃபேன் க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் ஃபேனை க்ளோஸ் பண்ணதாக இங்கே இந்த இடத்துல வந்து எனக்கு கூலிங்கே ஆகாது ஸோ பாருங்கள் எல்லா ஏசியும் வந்து இந்த சைடு வர ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ அந்த சைடும் அதே மாதிரி வந்து நீங்கள் வேண்டாம்னா க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் சில பேருக்கு வந்து உடம்பு சரியில்லை லெஃப்ட் சைடில் உட்காந்துருக்காங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏசி வேண்டாம் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து க்ளோஸ் பண்ணிக்கலாம் அது ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான ஒரு மூமெண்ட்டு ஸோ அது தெரிஞ்சுக்கோங்க வேஸ் ஸோ இது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஏசி வந்து ரொம்ப நிறைய ஆப்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க ஏசிக்கு அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல வந்து சென்டர் மேரரை வந்து டே நைட் கொடுத்துருக்காங்க இப்போ வந்து நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டே அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் க்ளோஸ் பண்ணிங்கன்னா நைட் அப்படிங்கிற மாதிரி டே நைட் கொடுத்துருக்காங்க அதுவும் உங்களுக்கு ஆஷ்யூஷல் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பொதுவாக வந்து இந்த வண்டியை ஓட்டி பார்த்ததில் ரொம்ப ஸ்மூத்தாகவும் இருக்குது ரொம்ப நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுற மாதிரி இருக்குது நிறைய பேருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக எப்படி ஓட்டுறது அப்படின்னு தெரியாமல் வந்து ஃபீல் பண்ணுவாங்க செமி ஆட்டோமேட்டிக்காக பொறுத்த வரைக்கும் ஆக்சிலேஷன் அண்டு கிளச் அண்ட் பிரேக்கு ஸோ நிறைய பேர் நினச்சிட்டாங்க இது பிரேக் மட்டும் தான் அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருக்காங்க ஸோ விவாஸ் நீங்கள் அப்படி வந்து தப்பான கண்ணோடுதல் நினைக்காது ஏன்னா இது வந்து கிளச் அண்ட் பிரேக்கு ஸோ நிறைய பேருக்கு தெரியுது வந்து ஜஸ்ட் வந்து கிளச்னு பிரேக்குன்னு மட்டும் தான் தெரியும் அதில் கிளச் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரியாது ஸோ இது வந்து கிளச் இருக்குது ஸோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் ஆப் வந்து வண்டியை ஸ்டார்ட் பண்ண உடனே ஃபஸ்ட் ஆப் நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது ரொம்ப சாஃப்டாக வந்து உள்ளே போகும் அது வந்து கம்ப்ளீட்டாக வந்து உங்களுக்கு கிளச்சு உள்ளே நல்லா நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணும்போது நல்லா ப்ரெஸ்ஸிங் டைப்பில் இருக்கும் அது வந்து உங்களுக்கு பிரேக்கு ஸோ நார்மலாக வெஹிக்கில் நீங்கள் எப்படி ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்களோ அந்த மாதிரி இல்லாமல் கொஞ்சம் சாஃப்டாக ஹேண்டில் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கில் பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ பாருங்கள் நல்ல ஸ்பீட் லெவல் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இப்போ டிரைவிங் லெவல் ரெண்டாவது எந்த ஸ்பீடில் நம்ம போகிறோம் அப்படிங்கிறத வந்து பொதுவாக இது வந்து செமி ஆட்டோமேட்டிக் இப்போ நம்ம ஆட்டோமேட்டிக் மோடில் வந்து ஓட்டிகிட்டு இருக்கோம் ஸோ இப்போ இந்த மீட்டரில் பாருங்கள் ஸோ எந்த ஸ்பீடில் இருக்கும் அப்படிங்கிறது தெரியுது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட லெவலுக்கு அப்புறம் நம்ம ஸ்லோவாக அப்படி உள்ளே வந்துடலாம் ஜஸ்ட் பாருங்கள் எந்த ஸ்பீடில் போய்ட்டுருக்கோன்னு நார்மலாக இப்போ ஃபிஃப்த் கேரில் போய்ட்டுருக்கோம் டி ஃபைவ் அப்படின்னு காமிக்குது வண்டி ஸ்பீட் லெவல் வந்து அரௌண்ட் வந்து நைன்டி டூ நைன்டி ஃபைவ் அந்த ரேஞ்சில் வந்து போய்ட்டுருக்கு ஸோ இந்த ரேஞ்சில் நீங்கள் போய்ட்டுருக்கீங்க வண்டி பாருங்கள் ஒரு ஷேக்கிங்கே இல்லை நார்மலாக வந்து மற்ற வெஹிக்கிளெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நார்மலாக வந்து பீப்புள் வந்து கரெக்டாக உள்ளே இல்லை அப்படின்னாலே வண்டி ஷேக் ஆகும் இதில் வந்து வந்து எந்த ஒரு ஷேக்கிங் இல்லை ரோடோட கிரிப்பு வந்து ரொம்ப அழகாக கொடுத்துருக்காங்க டியூப்லஸ் டயர் அப்படிங்கிறதுனால ரொம்ப வந்து எக்ஸலண்ட் கண்டிஷனில் இருக்குது பெருசாக வந்து வைப்ரேஷன் கிடையாது ரெண்டாவது வந்து ஒரு ஃபுல் கட் பண்ணால் கூட வண்டி பரல்றதோ இல்லை வந்து ஷேக்கிங்கோ எதுவுமே இல்லை ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் வண்டி வாங்குறதுல நார்மலாக ஒரு வண்டியை நம்ம வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு வந்து லாங்கில் போகிறதுக்கும் சரி சிட்டி லெவலில் ஓட்டுறதுக்கும் சரி ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ்ஃபுல்லான ஒரு வண்டியாக நம்ம வாங்கணும் அப்படி வாங்கும்போது நீங்கள் செமி ஆட்டோமேட்டிக் வாங்குறதுங்கிறது ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நீங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்லேயும் ஓட்டிக்கலாம் ஸோ நீங்கள் நார்மலாகவும் ஓட்டிக்கலாம் இப்போ நார்மலாக நீங்கள் ஓட்டினீங்க அப்படின்னா நல்லா மைலேஜ் கொடுக்கும் ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கில் ஓட்டும்போது உங்களுக்கு மைலேஜ் ட்ராப் ஆகும் ஸோ அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கலாம் ஃபைவ் வேஸில் நீங்கள் ஓட்டுறீங்க அப்படின்னா அப்போ நீங்கள் டிரைவ் மோடில் வந்து ஸோ செமி ஆட்டோமேட்டிக்கை வந்து வாங்கும்போது உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இதில் மேனுவல் மோட் இருக்குது ஸோ நீங்கள் மேனுவல் மோடுக்கு மாற்றிட்டிங்க அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ப்ளஸ் மைனஸ்ன்னு இருக்குது பாருங்கள் ஸோ ப்ளஸ்ங்கிறது இன்க்ரீஸ் பண்ணுறது மைன
ஏன்னா அது வந்து நமக்கு ஒரு பெரிய பிளஸ்ஸு சில டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முன்னாடி போயிட்டே இருப்போம் அங்கே வந்து ஒரு செக் போஸ்ட் இருக்குது நம்ம வண்டியை வந்து ஸ்லோ டவுன் பண்ணோம் அப்படின்னா ஆக்சிலேஷன் வந்து கால் எடுத்தாலே போதும் ஒரு குறிப்பிட்ட டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் வண்டியை வந்து ஸ்லோவாக மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி ரொம்ப ஸ்லோ கண்டிஷனில் வந்துச்சு பாருங்கள் இப்போ ஸ்பீட் லெவல் பாருங்கள் எப்படி வந்து ஸ்லோவாக ரெடியூஸ் ஆகிட்டு இருக்கு இப்படி ரெடியூஸ் ஆகும்போது நீங்கள் பிரேக்கை லைட்டாக மைல்டாக டச் பண்ணாலே போதும் வண்டி வந்து உங்கள் கண்ட்ரோலில் இருக்கும் இல்லை சில டைமில் வந்து நம்ம டச் பண்ண வேண்டியது கூட இருக்காது அப்படியே வந்து மறுபடியும் நம்ம ஆக்சிலேஷன் கொடுத்துட்டு அப்படியே டேரெக்டாக பிக்கப் பண்ணி போய்க்கலாம் ஏன்னா நீங்கள் டைமிங் டிலே பண்ணுறீங்க இல்லையா அந்த டைமிங் ஏற்ற மாதிரி வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் மோஸ்ட்லி வந்து நீங்கள் பிரேக்கை யூஸ் பண்ணாத அளவுக்கு நீங்கள் ஓட்டலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ இந்த கேப் தான் ரொம்ப முக்கியம் ஸோ எப்படி இருக்குன்ட்டு இந்த மாதிரி என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும் ரெண்டாவது வந்து நம்ம கட் பண்ணும்போது சில வண்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா அப்படியே ஃபுல்லாக நீங்கள் கட் பண்ணும்போது அப்படியே இழுத்து சைடில் போயிட்டோம் ஸோ இந்த வண்டியை பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மாதிரி ஒரு மூமெண்ட்டே கிடையாது ரெண்டாவது நம்ம கண்ட்ரோலில் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது மெயினாக சொல்லணும்னா ஒரு சிங்கிளாண்டில் ஓட்டுற அளவுக்கு இருக்குது இப்போ பாருங்கள் நான் ஒரு சிங்கிளாண்டில் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் நார்மலாக நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு சிங்கிளாண்டில் வண்டி ஓட்டுறதுங்கிறது ஒரு ஒரு டென்ஷனாக இருக்கும் எப்படி வந்து நம்ம ஹாண்டில் பண்ண போகிறோம் அப்படின்ட்டு இப்போ சிங்கிளாண்டை வந்து நீங்கள் இப்படி கையை உள்ளே வச்சுட்டு ஓட்டக்கூடாது ரெண்டாவது கையை எப்படி நீங்கள் உள்ளே வைக்கக்கூடாது இப்படி உள்ளே வச்சிங்கன்னா உங்களால் வந்து திருப்ப முடியாது ஸோ வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணோன்னா மல்டி டாஸ்க் பண்ணுற அளவுக்கு வந்து உங்கள் கையை வச்சுக்கணும் அப்படி இந்த மாதிரி வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் அப்படி ரொட்டேட் பண்ண முடியும் இப்போ பாருங்கள் என் கை எப்படி ரொட்டேட் ஆகிட்டு இருக்குன்ட்டு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களால் வந்து ரொட்டேட் பண்ண முடியும் அப்போ வந்து ஈஸியாக வந்து உங்களால் திருப்ப முடியும் ஒரு ரைட் திருப்புறதோ ஒரு லெஃப்ட் திருப்புறதோ ரொம்ப ஈஸியாக ஹாண்டில் பண்ண முடியும் அந்த மாதிரி ஒரு ஈஸி மெத்தட் வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க நிறைய பேர் வந்து டபுள் ஹேண்டை வச்சுருப்பாங்க கையை வந்து லாக் ஆகிடும் ஒரு சடன் லிமிட்டுக்கு மேலே திருப்ப முடியாது திருப்ப முடியலன்னா என்ன டைமிங் டிலே ஆகிடும் அதுக்குள்ளே வேறு ஒருத்தர் ஸ்பீடாக வந்தாருன்னா கண்டிப்பாக இடிச்சிடுவார் ஸோ அந்த டைமிங் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஏன்னா நிறைய பேர் வந்து டைமிங் வந்து தெரியாமல் வண்டி ஓட்டிகிட்டு இருப்பாங்க இப்போ பாருங்கள் அந்த டைமிங்குள்ளே நான் இங்கே வந்துடணும் இல்லை அப்படின்னா அந்த இடத்துல வேறு அடிப்பாங்க ஸோ அதுதான் ரொம்ப முக்கியம் ஓவர்டேக்கிங்கும் சரி ஓவர்டேக் பண்ணுறது வந்து நார்மலாக எல்லோரும் நான் நினச்சிட்ருக்காங்க நார்மலாக ஓவர்டேக் பண்ணால் போதுமே இதில் என்ன டைமிங் இருக்குது அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்குறாங்க டைமிங்கில் நீங்கள் ஓவர்டேக் பண்ணலன்னா ரெண்டு மூணு பேர் ஒன்றா சேர்ந்து போனால் எப்படி இருக்குமோ அப்படி தான் இருக்கும் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் ரெண்டு பேரும் மூணு பேராக சேர்ந்து போனால் ஆப்போசிட்லேருந்து வருவார் எங்கள் பக்கத்தில் இருக்க சர்வீஸ் லைனில் எப்போவார் கண்டிப்பாக போக மாட்டார் இல்லையா அப்போ வந்து ஒரு இன்சிடென்ட் ஆகிறதுக்கு நம்மளே ஒரு நூறு உருவாக்குறோம் அதனால் வந்து மோஸ்ட்லி வந்து பள்ளத்தில் வந்து லைட்டாக ஷேக் பண்ணி அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டணும் இப்போ பாருங்கள் இந்த மாதிரி தான் இப்போ வரைக்கும் இந்த வண்டியை ஓட்டி பார்த்ததில் ரொம்ப நல்லா இருக்குது விவாஸ் நிறைய பேர் வந்து இந்த வண்டியை வாங்கி என்ஜாய் பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸலண்ட் வண்டி எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துடும் ஏசி கூலிங்லேருந்து மியூசிக் சிஸ்டம்லேருந்து எல்லாமே செக் பண்ணி பார்த்துட்டோம் மியூசிக் சிஸ்டம் பொறுத்த வரைக்கும் நார்மலாக வந்து இந்த மியூசிக் நீங்கள் கேட்டிங்க அப்படின்னா ஒரு நார்மலாக மியூசிக் கேட்குறவங்களுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதே சேம் டைமில் வந்து கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக வந்து நல்ல சவுண்ட் எஃபர்ட்டாக கேட்கணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் ஸ்பீக்கர்ஸ்லாம் நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பென்ட்ரைவ் வந்து நீங்கள் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் அந்த இதில் அப்புறம் ஃபோன் பேசும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் பேசுறதுக்கு தேவையான அந்த அக்சஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டாரிங்லேயே கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஃபோன் அட்டன் பண்ணிக்கலாம் ரெண்டாவது வந்து ஃபோன் டிஸ்கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த ஆப்ஷன் எல்லாமே கொடுத்துருக்காங்க இதோட அட்வான்ஸ் ஒரு மாடல் என்னென்னா நீங்கள் பெட்ரோல் ஃபில் பண்ண போது எவ்வளோ கிலோமீட்டர் வரைக்கும் இங்கே உள்ளுக்குள்ளே இருக்கிற ஃபியூல் வந்து போகும் அப்படிங்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க ஸோ அது நிறைய பேருக்கு ஆக்சுவலாக தெரியாமல் இருக்கும் அதுவுமே வந்து இங்கே கொடுத்துருக்கிறதுனால ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் பாருங்கள் ரெண்டு பேர் சேர்ந்து வந்தார் ஸோ நீங்கள் இப்போ கொஞ்சம் லைட்டாக அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போய்க்கணும் ரொம்ப ரெண்டாவது வந்து ஸ்பீட் லெவலில் கொஞ்சமாக ரெடியூஸ் பண்ணணும் ரொம்ப ஓவராக ரெடியூஸ் பண்ணக்கூடாது லைட்டாக ரெடியூஸ் பண்ணிட்டிங்கனாலே போதும் மறுபடியும் நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ டிஸ்கனெக்ட் பண்ணுறது ஆக்டிவேட் பண்ணுறது ப்ளூடூத் கொடுத்துருக்காங்க ப்ளூடூத்தில் வந்து உங்கள் ஃபோனை கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா நீங்கள் உங்களுக்கு ஃபோன் வரும்போது நீங்கள் பார்த்துக்கலாம் இங்கேயே வந்து உங்களுக்கு டிஸ்பிளே ஆகும் யார் பேர் என்னங்கிறத காமிச்சிடும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணமா வேணாமங்கிறத முடிவு பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் வந்து நீங்கள் ஹைவேஸில் போய்ட்டுருக்கீங்க உங்களுக்கு தேவையில்லாத ஒருத்தர் கால் பண்ணுறாரு அப்படின்னா நீங்கள்
நம்ம ஸ்பீடாக போனீங்க அப்படின்னா உங்களால் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியாது இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒரு பெரிய ஜென்ஷனு இந்த ஜென்ஷனில் பஸ் பாருங்கள் ஜிக்ஜாகா ஓட்டுறாரு ரெண்டாவது வந்து அவர் இஷ்டத்துக்கு நிறுத்துவார் முடிஞ்சால் இன்னும் கொஞ்சம் தள்ளி கூட வந்து நிறுத்துவார் ஸோ அதெல்லாம் வந்து நம்ம கேர்ஃபுல்லாக பார்த்துக்கணும் நீங்கள் கிட்ட போய்ட்டு தான் வந்து நான் நிறுத்துவேன் இல்லை நான் போய்ட்டு தான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி போனீங்கன்னா லைட்டாக அவங்களை அடிச்சிருவார் ஸோ அப்போ வண்டி நம்ம வண்டி தான் டேமேஜ் ஆகும் இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் வந்து நீங்கள் சென்சிட்டிவாக வந்து தெரிஞ்சு வச்சுக்கணும் ஸோ இப்போ லெஃப்ட் சைடில் வந்து ஒருத்தர் ஓவர்டேக் பண்ணுறாரு அப்படின்னா கேப் அதிகமாக இருக்குது அவரால் பார்க்க முடியுதுன்னா அவர் லெஃப்ட் சைடில் ஓவர்டேக் பண்ணிட்டாரு மோரோரோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவருக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருக்கும் ஓவர்டேக் பண்ணுறதுக்கு ஸோ இப்போ பாருங்கள் நம்ம அகேன் வந்து லெஃப்ட்டுக்கு வந்துட்டோம் ஸோ மோஸ்ட்லி வந்து சில இடத்துல வந்து டூ வே ரோடாக இருக்குது இப்போ பாருங்கள் டூ வே ரோடாக இருக்கிறதுனால அவர் தைரியமாக லெஃப்ட் சைடில் ஓவர்டேக் பண்ணி போகலாம் ஏன்னா பிகாஸ் வந்து ஆப்போசிட்லேருந்து வெஹிக்கிள் வராது அப்படின்றதுனால ரைட் லெஃப்ட்டு நீங்கள் போய்க்கலாம் இந்த மாதிரி ஒரு ரோட்டில் வந்து நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் ஏன் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் நீங்கள் ஓட்டிக்கலாம் அப்படிங்கிறத சொல்கிறோன்னா ஆப்போசிட்லேருந்து வண்டி வராது அப்போ தைரியமாக நீங்கள் வந்து ரைட் லெஃப்டில் எங்கே வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணி ஓட்டிக்கலாம் பட் ஆனால் ஆப்போசிட்லேருந்து வண்டி வரும் அப்படின்னா ஸோ நீங்கள் ரைட் சைடு போகவே கூடாது ஸோ இது வந்து டோட்டலாக வந்து இந்த விஷயத்த நோட் பண்ணிக்கோங்க ரெண்டாவது வந்து விசிபிளாக எங்கே இருக்குது அப்படிங்கிறத பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் ஓட்டுறது ரொம்ப முக்கியம் சிங்கிளான் ட்ரைவ் தான் இருக்கிறதுல சேஃபு டபுளான் ட்ரைவ் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப டிலே ஆகும் இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக் வெஹிக்கிள்ங்கிறதுனால இன்னும் ரொம்ப ஈஸி சிங்கிளாண்டில் ஓட்டுறது இப்போ பாருங்கள் ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் ஆக்சுவலாக டீஃபால்ட்டாக வந்து எல்லாருக்கும் தெரியா தெரியுமா தெரியாதாங்கிறது தெரியல டீஃபால்ட்டாக ஒரு வண்டியை வந்து மேக் பண்ணுறது தயார் பண்ணுறதே வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டாக போகிறது தான் அந்த வண்டியோட இது இதுவே மிஞ்சினோட கெப்பாசிட்டியே இப்போ பாருங்கள் ஸ்ட்ரெயிட்டாக தான் போகும் ஏன் வந்து லெஃப்ட் போகுது ஏன் ரைட்டு போகுதுன்னு இது வரைக்கும் யாருக்குமே தெரியாது ஏன் அப்படி போகுதுன்னா ரோடோட அமைப்பு ரோடு வந்து நமக்கு வந்து ப்ராப்பராக இல்லை ரோடு வந்து லெஃப்ட் ரைட்டுன்னு ஜிக்ஜாக்காக இருக்குது நிறைய பள்ளம் இடம் இருக்கிறதுனால ஒரு சைடு மேடு மேலே வண்டி ஏறும்போது இந்த சைடு லெஃப்ட் சைடில் போயிடும் இதே இன்கேஸ் பாருங்கள் லெஃப்ட் சைடு பெல் பெண்டில் ஏறும்போது இப்போ பாருங்கள் ரைட்டில் போகுது ஸோ அகேன் வந்து லெஃப்டில் போகும் ஏன்னா ரோடோட அமைப்பு தான் அது காரணம் அதுக்கோசரம் வந்து நம்ம எதுவுமே பண்ண வேண்டாம் அந்த டைமில் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு ஃப்ரீயாக ஹோல்டு பண்ணும் நிறைய பேர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைட்டாக அப்படி பிடிச்சிப்பாங்க பாருங்க எப்படி டைட்டாக பிடிச்சி இதுவே வந்து பயங்கரமாக கை வலிக்கும் இது ஒரு ஜிம்முக்கு போகிற மாதிரி இருக்கும் எக்ஸசைஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரிலாம் பண்ண வேண்டாம் ஃப்ரீயாக ஹோல்டு பண்ணிங்கன்னா போதும் ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்குது பாருங்கள் ஒரு குழந்த மாதிரி அது அழகாக சாஃப்டாக இருக்கும் நீங்கள் ஈஸியாக லெஃப்ட் ரைட் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் பெருசாக எஃபர்ட் போட வேண்டியது இல்லை ஸோ நம்ம என்ன தான் பண்ணாலும் டேரெக்டாக பார்த்து தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தெரிஞ்சிருக்கோம் ஸோ எல்லாத்தையுமே மேனேஜ் பண்ணுறது முன்னாடி பார்த்து தான் நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் அதே சேம் டைமில் ஒரு செகண்ட் வந்து ரைட் மாரி பார்க்குறேன் ஒரு செகண்ட் வந்து லெஃப்ட் மாரி பார்க்குறேன் ஒரு செகண்ட் சென்டர் மாரி பார்க்குறேன் இவ்வளோ தான் டைம் எடுத்துக்கணும் நீங்கள் ஸோ நிறைய பேர் வந்து என்ன பண்ணுறாங்க ரைட்டில் பாருங்கன்னு சொன்னால் ரைட்டில் ஒரு பத்து நிமிஷம் பார்த்துட்டே இருக்காங்க வண்டி பார்த்தீங்கன்னா பக்கத்தில் இருக்க பள்ளத்தில் இறங்கிடுது ஸோ அதனால் அந்த மாதிரி நீங்கள் பார்க்கக்கூடாது அது அதுக்கு ஒரு டைமிங் இருக்குது ஸோ ஒரு குறிப்பிட்ட டைமுக்குள்ளே நீங்கள் பார்த்துட்டு உடனே ஸ்ட்ரெயிட்டில் பார்க்க ஆரம்பிச்சிடணும் ஸோ இப்போ பாருங்கள் ஆப்போசிட்லேருந்து வெஹிக்கிள் வருது ஸோ நீங்கள் முன்னாடி பார்த்தா தானே அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் நீங்கள் சைடில் பார்த்துட்டு இருந்தீங்கன்னா வண்டி எங்கே போகும் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்கள் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் ரோட்டில் நீங்கள் ஓட்டிகிட்டு இருக்கீங்கன்னா முன்னாடி பார்த்து நீங்கள் போயிட்டே இருக்கலாம் பின்னாடி வரவர் வந்து உங்களை பார்த்து தான் ஓட்டுறாரு பிகாஸ் அவரும் டிரைவர் டிரைவர் சீட்டில் உட்காந்து தான் ஓட்டிகிட்டு இருக்காரு ஏன்னா உங்களை பார்த்து தான் அவர் ஓட்டிகிட்டு வந்துட்டு இருக்காரு அவரால் அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா நீங்கள் ஓட்டும்போது உங்களுக்கு முன்னாடி போகிறவர் அவர் முன்னாடி பார்த்து தான் போகிறாரு தவிர பின்னாடி பார்த்து டிரைவ் பண்ணல ஸோ அவரை தான் நீங்கள் பார்த்துக்கணுமா தவிர பின்னாடி வரவரை நீங்கள் பார்த்துக்க வேணாம் ஸோ முன்னாடி போகிறவரை பார்த்து அவர் என்ன பண்ணுறாரு பிரேக் அடிக்கிறாரா அடிக்கலையா வண்டி லெஃப்டில் திருப்ப போகிறாரா இல்லை ரைட்டில் திருப்ப போகிறாரா ஸோ இதெல்லாம் வந்து நீங்கள் இங்கேருந்தே வாட்ச் பண்ணணும் ஸோ அப்படி வாட்ச் பண்ணும்போது ஈஸியாக வந்து உங்களால் என்ஜாய் பண்ணி ஓட்ட முடியும் ஸோ விபத்து பக்கத்தின்னு போர்டு இருக்குது ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு நூற்றி எண்பதில் ஓட்ட முடியுமா யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த இடத்துல வந்து நீங்கள் ஸ்லோவாக தான் ஓட்டணும் நிறைய பேர் இந்த போர்டெல்லாம் பார்க்குறதே இல்லை இந்த போர்டே அவங்க அப்படி தான் போர்டு வைப்பாங்க இந்த ரோடுனா அப்படி
இவங்களை ட்ரா பண்ணணும் இன்னொருத்தவங்களை பிக்கப் பண்ணணும் இந்த மாதிரி ஒரு நோக்கத்தில் தான் ஓட்டுவாங்க ஸோ எப்போவுமே வந்து ஒரு கார் ஓட்டுறதுங்கிறது ஒரு என்ஜாய்மெண்ட்டு ரொம்ப ஜாலியாக சந்தோஷமாக ஹாப்பியாக வந்து நல்ல அனுபவிச்சு உங்கள் காரோட ஒரு நல்ல நட்பை வந்து க்ரோத் பண்ணிக்கிட்டு உங்கள் கார்கிட்ட ஒரு குட் மார்னிங் சொல்கிறது குட் நைட் சொல்கிறது உங்கள் காரோட ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப்பை மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உங்கள் கார் எல்லா டைமும் உங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ அதுதான் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் விஷயம் நீங்கள் வந்து உங்கள் காரோட ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லை அப்படின்னா உங்களுக்கு ஹெல்ப்பே பண்ணாது ஏன்னா நீங்களே வந்து ஒரு காரை காராக மட்டும் தான் பார்க்குறீங்க ஒரு ஃப்ரெண்டாக பார்க்கல அப்படிங்கும் போது உங்களுக்கு எப்படி வந்து சப்போர்ட் பண்ணுவாங்கன்னு யோசிச்சு பாருங்கள் ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் இருக்குது பிவாஸ் நாங்கள் வந்து நிறைய நல்ல விஷயங்கள் வந்து உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருப்போம் இந்த வீடியோ பாருங்கள் நிறைய விஷயங்கள் நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க முடியும் கண்டிப்பாக வந்து சென்னை கார் ட்ரெயினர்ஸ்க்கு வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் வேர்ல்டு வைடு வந்து நம்பர் ஒன்னாக வரணும் நம்ம சேனலில் அதுவும் இல்லாமல் சின்ன சின்ன ஆக்சிடென்ட் கூட இல்லாமல் இருக்கணும் ஏன்னா பெரிய ஆக்சிடென்ட் கண்டிப்பாக வரக்கூடாது சின்ன சின்ன ஆக்சிடென்ட் கூட வரக்கூடாது சின்னதாக மைனூட்டாக வந்து லெஃப்ட் ரைட் பார்க்காம போய் ஒருத்தர் வண்டியை விட்டார் அப்படிங்கிற ஃபீல் கூட வரக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால தான் இந்த அளவுக்கு வந்து ஷார்ப்பாக எல்லாத்தையும் நோட் பண்ணி உங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணுறோம் தேங்க்யூ நல்லா என்ஜாய் பண்ணி ஓட்டுங்க தேங்